na ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Aguila News Team. Aguila Balita! Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon po ay Biyernes, Hulyo 24, 2020. Ito ang Aguila Balita. Sabahin tayo napapakinggan sa Radyo Aguila DCEC 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Aguila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako si GEN Jen Subar Diaga. At ako naman si Ken Messina. Sa ulo ng mga balita. Dalawa pang empleyado ng Presidential Communications Operations Office nagpositibo sa COVID-19. And DFP Negotiating Panel Chairman Fidel Agkawili namatay na. Implementing Rules and Regulations ng Anti-Terrorism Act of 2020 tatalakayin ngayon ng DOJ. Senado, iimbestigahan ang pagbibitaw ng tatlong opisyal ng PhilHealth. Dalawang nawawala sa pagbagsak ng helicopter sa Kawayan City sa Bella, na-recover na. Sa detalye, nakakaapekto pa rin ang Intertropical Convergence Zone, ang ITCC, sa Palawan, Visayas at Mindanao. So weather forecast ng pag-asa. Makararanas ng kalat-kalat na pagulan na may kaakibat na thunderstorms sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Western at Central Visayas dahil po naman sa ITZZ. Ayon sa pag-asa, ang mararanasang malakas na buhos ng ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha o landslides. Sa Metro Manila naman at nalalabi pang bahagi ng bansa, makakaranas lang ng bahagyang maulap na papawirin na may isolated na pagulan dahil po sa ITZZ at localized thunderstorms. Niyanig ng magnitude 4.3 na lindol ang Davao Oriental. Ayon sa FIVOX, ang pagyanig ay naitala sa 31 km southeast ng bayan ng Manay kaninang alas 3.55 na madaling araw. May lalim na 33 km at tectonic ang origin ng lindol. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at aftershocks. Niyanig din po ng magnitude 3.1 na lindol ang lalawigan ng Quezon. Ayon sa P-Box, ang pagyanig ay naitala ng 109 kilometers northeast ng bayan ng humalig kaninang alas 3.57 ng madaling araw. May lalim itong 20 na kilometro at tectonic ang origin ng pagyanig. Wala namang naitala ang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at aftershocks. Naramdaman ng magnitude 3.1 na lindol ang Northern Samar. Ayon sa FIVOX, ang pagyanig ay naitala sa 39 km northeast ng bayan ng Mapanas kaninang alas 5.28 ng madaling araw. May lalim na 16 km ang at tectonic ang origin ng pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at aftershocks. Nakapagtala po ang FIVOX ng Rockfall event sa Bulkang Mayon. Ayon sa Volcano Bulletin ng PBOX, wala namang naitalang volcanic quake sa nakalipas na magdamag. Ang mayon ay nagbuga din ng kulay puting steam-laden plumes kamakailan at ibinaba ng PBOX Alert Level 1 ang alert status ng vulkan. Sa kabila nito, patuloy ang paalaala po ng PBOX na bawal pa din ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone ng vulkan. May mga panganib pa rin kasi ng rock falls, landslides, aspaf at periodic eruption sa Mount Mayon. Bumawa pa ang antas ng tubig ng Angat Dam at iba pang dam sa Luzon. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, ang water level ng Angat Dam ay nasa 183.75 meters hanggang kaninang alas 6 ng umaga. 
mas mababa sa antas nito kahapon na 183.88 meters. Ang antas ng tubig ng Ipodam ay nananatili sa 98.91 meters hanggang kaninang umaga. Habang ang antas na tubig ng Lamesa Dam ay bahagyang nadagdagan na nasa 77.74 meters, mas mataas sa antas kahapon na 77.69 meters. Nabawasan naman ang water level ng San Roque, Pantabangan at Magat Dams habang nadagdagan ang tubig sa Ambuklao at Binga Dam at nananatili naman sa 287.68 meters ang antas ng tubig ng Kaliraya Dam. Sa atin pa rin po mga pangunahing balita, nagbitiw sa puwesto ang tatlong opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth matapos madismaya sa korupsyon sa ahensya. Nalantad po ang mga aligasyon ng korupsyon sa mismong online meeting ng mga opisyal ng PhilHealth. Nauwi pa umano sa sigawan ng Zoom meeting ng mga opisyal matapos mabisto ang korupsyon. Batay sa kumalat na dokumento sa online, kabilang sa mga nagbitiw sa PhilHealth Anti-Fraud Legal Officer, Thorson Montescate, binanggit ni Kate ang mandatory PhilHealth contribution para sa mga OFWs na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbitiw. Talamak din anya ang unfair promotion process sa ahensya at hindi rin nagbibigay ng tamang petsa ang kanyang Sweldo simula ng magsiyasat siya sa mga PhilHealth officers na sangkot sa korupsyon. Senado ay embestigahan ang pagbibitiw ng tatlong opisyal ng PhilHealth dahil sa katiwalian ang detalye kay Eagle News reporter Mean Corvera. Muling uungkati ng Senado ang aligasyon ng talamak na katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation. Sinabi ni Sen. Ping Lacton na bumabalangkas na siya ng resolusyon para tignan ang aligasyon ng uh, mga nagbitiw na opisyal ng PhilHealth. Nakausap niya na raw si Sen. President Vicente Soto at handa itong magpatawag ng pagbinig ng Committee of the Whole sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa susunod na linggo. Partikular anong titignan ng Senado ang financial status ng PhilHealth. Isa sa tinukoy ni Lacton ang may isang bilyong transaksyon na sa rin umanong paksa ng sigawan sa online meeting ng mga opisyal ng PhilHealth kagabi. Nangangamba si Lacton dahil sa competition sa anin ng PhilHealth, mauubos ang kontribusyon ng mga miyembro nito pagsapit ng 2022. Para sa Eagle News, may Ann Corvera will live an interesting time. Ipinanggi po naman ng PhilHealth President Ricardo Morales ang muna'y irregularidad sa ahensya. Ayon kay Morales, normal lamang na magkaroon ng mga efficiencies sa ahensya dahil sa umaabot na sa 50,000 transaksyon ang hawak nila araw-araw. Pero wala anyang ebidensya na mayroong mafia o korupsyon. Nauna nang ibinunyag ng nag-resign na anti-fraud officer na si Thorson Wanteskate na malawak o malawakan ang korupsyon sa PhilHealth. Kasabay nito, hinamon ni Morales si Kate na maglabas ng ebidensya sa sinasabi nitong korupsyon at huwag nang hintayin pa ang effectiveness ng kanyang resignation sa August 31. Sinabi pa po ni Morales na gumagawa lamang ng isyo si Kate dahil hindi siya ang ipinalit sa posisyon ng nag-resign na executive assistant na si Etrobal Laborte. Anya, nagpunta sa kanya si Kate para applyan ang nasabing posisyon pero hindi ito qualified na ma-promote. Nauno nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na isa sa ilalim sa investigasyon ang umano'y overpriced IT purchase. Namatay na ang chairperson ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP, negotiating panel na si Fidel Agkawili. Sinabi ni NDFP founder Jose Maria Sison na namatay si Agkawili sa Utrecht, the Netherlands, alas 12.45 ng tanghali ng Martes. Ayon kay Sison, pulmonary arterial rupture na nagdulot ng massive bleeding ang dahilan ng pagkamatay ni Agkawili. Sasapit sana sa edad na 76 si Agkawili sa August 8. Ayon kay Sison, iuwi sa Pilipinas ang mga labi ng NDFP leader dahil ito ang kahilingan ng kanyang pamilya. Bilang NDFP negotiator kasama si Agkawili sa peace talks ng komunisang grupo at ng pamahalaan.
Tatalakayin po ngayong araw ng Department of Justice o DOJ ang implementing rules and regulations ng IRR ng kontrobersal na Anti-Terrorism Act of 2020. Kinumpirma ito ni DOJ Secretary Menardo Guevara matapos na maging epektibo ang batas noong Sabado, ikalabing walo ng Hulyo sa kabila ng kawalan nito ng IRR. Ayon kay Secretary Guevara, magpupulong at magpapalitan ng ideya ang DOJ para tukuyin ang probisyon ng batas na kakailanganin para sa pagbalangkas ng IRR nito. Sinabi po ni Guevara na kukonsulta rin sila sa legal team ng Pangulo pati na sa Sekretariat ng Anti-Terrorism Council. Nanindigan ang Office of the Solicitor General na epektibo na ang Anti-Terror Act o ATA kahit wala pa ang implementing rules and regulations nito. Sa statement ng OSG, sinabi na nagkabisa na ang batas noong July 22 na labing limang araw pagkatapos na kumpletong mailathala ang RA 11479 sa official gazette noong July 6 na alinsunod sa Section 58 ng Anti-Terrorism Act. Paliwanag pa ng OSG, ang promulgasyon ng IRR ay hindi kondisyon para maging epektibo ang anti-terror law. Bagamat may ilang provision anila sa batas na kailangan ng malinaw na operational details sa IRR para sa tamang pagpapatupad, ay walang provision sa ATA na nagbabawal sa implementasyon nito kapag wala pang IRR. Ayon pa sa OSG, self-executing ang batas maliban sa Section 45 at 52 na nag-aatas sa Anti-Terror Council at BJMP at Bureau of Corrections na bumuo ng mga administrative rule para sa epektibong implementasyon ng mga pulisiya ng batas. Binanggit pa ng OSG ang isang Supreme Court jurisprudence na nagsasabing hindi nakasalalay ang batas sa implementing rules. Kung ganito anila ang sitwasyon ay maaaring i-delay ng isang ehensya ang pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagbinbin sa pagbuo ng IRR nito. Dalawa pang petisyon sa anti-terror law inihain sa Korte Suprema. Ang detalye mula kay Moira Encina. Umaabot na sa labing walo ang petisyon na inyain sa Korte Suprema laban sa Anti-Terrorism Act. Ito ay makaramaghain ang dalawang pang grupo ng uh, mga petitioners sa Supreme Court. Isa sa nagsampa ng petition for certiorari and prohibition ay ang grupo ng uh, mga leader ng uh, Simbahang Katolika at iba pang religious group. Respondent sa petisyon si Pangulong Duterte, ang mga leader ng Senado at Kamara at si Executive Secretary Salvador Merodilla. Na isang grupo na ipatigil at ibiklarang labag sa ligang batas ng Court Suprema ang Anti-Terror Act. Nagsampa rin ang petisyon laban sa implementasyon ng RA11479 ang uh, Alternative Law Group o ALG na koalisyon ng labing walang legal resource NGOs. Ipinapawalang bisa din nila sa SC ang Anti-Terror Act dahil sa sinasawing paglabag sa freedom of speech, due process, privacy at iba pa. Inaasahan na magahain din ang petisyon ngayong araw sa Court Suprema ang grupong Gabriela. Para sa Ego News, Boy Rensina, Willow the Interesting Times. Hindi pinagbigyan ni Sen. Richard Gordon ang kahilingan na mailaypat o mailipat sa San Fernando City District Jail sa Pampanga mula sa National Believed Prison sa Montenlupa City si Police Colonel Rodney Baloyo. Sinabi ni Gordon na nagkaisa ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee at Committee on Justice na kapwa niya pinamumunuan na dapat manatili sa pambansang piitan si Baloyo. Si Baloyo ay ipinakulong ng komite ni Gordon sa bilibid dahil sa hindi pagsasabi ng buong katotohanan sa mga pagdinig ukol sa isyu ng Ninja Cups na kinasangkutan din ni dating PNP Chief Oscar Albayalde. Ayon sa Senador, kung kailangan paharapin si Baloyo sa korte, pinapayagan naman ang video conferencing. Magugunitang sa pag-iimbestiga sa Senado ng Good Conduct Time Allowance o GCTA, sa bilibid ay natalakay ang operasyon ng Ninja Cups. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Agila Balita. Ngayong Sabado, celebrities naman ang makikipagtagisan ng kaling. Sino kina Ira Bermudez? Gabriel Umali. Jenny Gabriel. Miko Aitona. Hazel Payne. Ang tatanghaling TNG 
celebrity brand winner na mananalo ng 100,000 pesos at gayon din ang kanyang chosen beneficiary with special performance from our TNG Horados and our celebrity edition host, Ruru Madrid. Abangan niyan dito lang sa tangisan ng Kali Celebrity Edition. Sanang Galing is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Sanding sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na, Sanding sugar-free white coffee, sarap ng white coffee, now sugar-free. Vetaproof Nutrichox, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, going listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichox. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na number one ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection. Plumbing and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Ulan Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Philippine National Bank, masasandalan ng pamilyang Pilipino saan man sa mundo. PNB, you first! Department of Health. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. b i b solution sa COVID-19. Rain or shine, elastomeric waterproofing paint. Matinko. R Square Variables Incorporated. Compizel Enterprises. SciShow International Trading Corporation. DN Steel. EMAC UPB Roof Corporation. East-West Bank, your dream, our focus. Hey, Aggression Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San May Sugar-Free White coffee. Set up ng white coffee, now sugar free. To date, SMC infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa VET-approved Nutri-Chunks. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corn Beef, sarap ng corn beef, inangat pa ng real cheese cubes. Star Chunky Cheese Corn Beef. Hello there, I'm Alfred, and I'm a graduate of Bachelor of Science in Computer Science, Batch of 2008 in New Era University. I'm currently working as an operations analyst in Autodesk. Hi, I'm Earl Escanio, and I graduated with Bachelor of Science major in Computer Science in 2007. I am a consultant at Trinity Consulting LLC. Hi, I'm Ivy Nakapagal, Bachelor of Computer Science graduate, year 2010. I'm currently working as a cybersecurity analyst in one of the largest telco in New Zealand, Coast Park, NZ. 
I'm Dr. Frank David Riego, a BS Computer Science graduate here in the team. As a legal analyst, I am tasked to review US cases, specifically civil torts cases. I am Melanie Rico Hermosa, team, a Bachelor of Science and Computer Science graduate, year 2006. I'm currently a software quality assurance engineer at FBI Systems here in Maryland, United States. Hi, I'm Renzen Cruz. I'm a graduate of BS Computer Science, year 2012. I'm currently working abroad and I'm working as a senior cybersecurity consultant who specializes in digital forensics and incident response. And I am part of a national security in one of the countries here in the Middle East. I am inviting everyone to study at Nuira University. Too legit, too great. Be brilliant in the new era. Study now at New Era University. Excellence. Discipline. Service to humanity. Tuloy po ang ating mga mahalagang balita, mahigit 2,000 ang nadagdag sa bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na sa huling datos ng DOH, maabot na sa 74,390 ang confirmed cases ng sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 48,136 ang aktibong kaso. Sinabi ng DOH na 2,200 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa kung saan 1,314 ang fresh cases habang 886 naman ang late cases. Nasa 28 ang napaulat na nasawi. Umakit na sa 1,871 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19. Ayon po sa DOH, 760 naman ang gumaling. Dahil dito, umakit na po sa 24,383 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. 27 ang mga Pinoy sa ibang bansa ang nagpositibo pa sa COVID-19. Dahil dito, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sumampanas sa 9,192 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa mga Pinoy sa abroad. Gayunman, inanunsyo ng DFA na naragdagan din ang bilang ng mga gumaling sa sakit na nasa 5,378 na na habang nananatili naman sa 647 ang mga namatay sa virus. Nasa 3,167 ang kasalukuyang ginagamot ng mga Pinoy sa abroad. Sa datos ng DFA mula sa nasabing bilang, 792 rito ay mula sa Asia and the Pacific region, habang ang pinakamalaking bilang ay nagmula sa Middle East at Africa na nasa 6,610 cases. Umakit na po sa mahigit 14,600 ang kaso ng COVID-19 sa Central Visayas, makaraang makapagtala pa ng dagdag na 258 na bagong kaso ng sakit kahapon. Sinabi po ng DOH Central Visayas Center for Health Development, 14,687 ang total confirmed cases ng COVID-19 sa rehiyon. Sa nasabing bilang, 7,159 ang aktibong kaso. Umakit naman sa 714 ang bilang na nasawi dahil sa COVID-19 sa Central Visayas. Habang nakapagtala ng dagdag na bilang na recoveries na umabot naman sa 162, dahilan para umabot na sa 6,814 ang bilang na mga gumaling sa sakit. Malaking bilang ng kaso ng COVID-19 sa Central Visayas ay sa Cebu City na nakapagtala ng 8,000. 8,467 cases.
Samantala, dalawa pang empleyado ng Presidential Communications Operations Office o ng PCOO ang nagpositibo sa COVID-19. Nauna nang sinuspinde ang operasyon ng ahensya hanggang sa linggo upang bigyan daan ang disinfection sa New Executive Building o NEB kabilang dito ang press briefing room. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, Iisa na lang ang kanilang kameraman sa kanilang makeshift office dahil sa mga nagpositibo nilang kasama. Anya, nakakwarantin na ngayon ang mga nagpositibong empleyado ng NEB. Inaasahan sa lunes, July 27, ay magbabalik na ang operasyon ng PZOO kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte. May mga pamantayang dapat sundin sa pagkuha ng mga contact tracer. Ito ang paalaala ng DOH kasunod ng pahayag ng PNP Region 7 na planong pagkuha ng mga chismoso at chismosa bilang contact tracer. Paliwanag po ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, may inilabas na silang guidelines hinggil dito. Kasama rin anya sa nasabing guidelines ang pamantayan sa pag-disclose ng impormasyon ng ating mga kababayan. Ayon kay Berhere, Ang pahayag ng PNP Region 7 ay maaring para lamang mas mapaigting ang kanilang contact tracing. Batay niya sa datos ng DLG sa nasya ng nangangasiwa sa contact tracing, mayroon ng 73,985 contact tracer ngayon sa bansa. Plano pa niya ito maridagaan ng DLG kung mabibigyan ng pondo. Ang DOH naman ay tumutulong sa contact tracing sa pamamagitan ng mga nurse na kanilang dineploy para tumulong sa surveillance at contact tracing. Aabot ay sa 8,786 nurses ang kanilang na-deploy para dito. Kinasuhan na ng administratibo ng Department of the Interior and Local Government o ng DILG sa Office of the Ombudsman ang tatlong lokal na opisyal na lumabag sa ipinatutupad na quarantine protocols ng gobyerno. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na dalawang kaso ang kanilang inihain laban sa alkalde at konsihal ng Santo Tomas, Pangasinan matapos na magdaos ng birthday party na malinaw na paglabas sa, o paglabag sa social distancing at curfew. Ayon kay Anyo, inilipat na rin nila sa ombudsman ang kaso laban sa alkalde ng Buluan, Maguindanao matapos itong mabigong ipagbawal ang mass gathering sa kanyang nasasakupan. Hindi rin umano nakatanggap ang ahensya ng anumang sagot sa show cause order na in nila laban sa alkalde kaya ikinokonsidera ng ini-wave na nito ang kanyang right to reply. Pagbibigay ng resulta sa mga COVID test dapat higpitan para hindi mapeke ayon sa DOH. Ang detalye mula naman kay Madeline Villar Muratilio. Nanawagan ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan at iba pang institusyon na nagsasagawa ng COVID testing na maging maingat at mahigpit sa pagbibigay ng resulta. Ginawa ni Health Undersecretary Maria Rosario Verjera ang panawagan kasunod ng ulat na may isang printing shop ang nang dodokto ng COVID-19 rapid test result. Ayon kay Verjera, nirefer na nila ito sa Philippine National Police para agad na magawa ng hakbang at matukoy ang mga posibleng paglabag. Sinabi ng opisyal na magkikipag-ugnayan na rin sila sa mga LGU at iba pang institusyon para pag-usapan ang mga safeguards na maaaring gawin para hindi na maulit ang ganitong insidente. Bagamat may ilang laboratorio naman na Anya ang gumagamit ng barcode sa pagbibigay ng rapid test result na mahirap pagkiin. Ayon kay Verjere, sila sa DOH ay nagbibigay lamang ng resulta sa mismong tao na nagpa-test at pasilidad kung saan ito nakakonfine. Nagmabala din si Verjere ang pamimeke ng rapid test result ay lubahang mapanganib kaya dapat mapigilan. Para sa Eagle News, Madeline Villar Muratilio, we live in interesting times. Ipinagutos ni Cavite Governor John B. Remulla ang suspesyon ng operasyon ng SM City Trece Martires dahil sa paglabag sa quarantine protocols. Sa Facebook post ng gobernador, sinabi nitong nakatanggap siya ng video kung saan makikitang direktang lumalabag ang nasabing mall sa quarantine pass policy ng lalawigan. Ito niya ang dahilan kung bakit siya nagpalabas ng executive order para sa suspensyon ng operasyon ng mall unit further notice. Binigyan diin ni Remulya na nananatiling ipinatutupad sa lalawigan ang paggamit ng quarantine pass, lalo na sa mga pampubliko at matataong lugar. 
Hindi lamang anya mga pasaway na mamamayan na hindi nagsusuot ng face mask ang kanilang hinuhuli sa Cavite, kundi maging ang malalaking establishmento na makikitaan ng paglabag. Sa pinakahuling datos, ang Cavite ay mayroong kabuang 1,101 COVID-19 cases na may 364 recoveries at 55 deaths. Samantala, apat na lugar sa Zone 2, Barangay Barrio Brero, Lapus District sa Iloilo City, ang sinailalim sa tatlong araw na surgical, extreme, enhanced community quarantine. Ito ay matapos makapagtala ng panibagong dalawang kaso ng COVID-19 sa lugar ilang araw lamang matapos mamatay ang isang residente dahil po sa virus. Ang bagong mga kaso ay mula sa isang 39 anyos at isang 71 anyos na mga babaeng pasyente. Sa pamamagitan ng Executive Order Number no. 105, ipinagutos po ni Mayor Jerry Treñas ang pagkasailalim sa lockdown ng dalawampung lugar sa nasabing barangay noong July 22 dahil sa pagiging high risk. Pero kahapon, July 23, ay sinama na ang 24 pang lugar na sa mga lockdown dahil sa pagiging medium risk. Hanggang bukas, July 25, ang lockdown pero inaasang mapapalawig pa ito dahil sa mga ka bagong kaso. Dahil sa nakalockdown, ipinagbabawal po sa mga residente ang paglabas ng bahay hanggang matapos ang testing at sanitation process sa kanilang lugar. Tanging ang mga authorized persons outside residence ang papayagang lumabas at pumasok sa barangay. Bawal din ang lahat ng uri ng transportasyon, public man o private. Ang apat-apat na residenteng apektado ay pagkakalooban ng food aids at mga gamot kung kinakailangan. Required din na magpaswab test ang lahat ng miyembro ng pamilya ng mga residente. Isang panukala ang inihain ni Sen. Aimee Marcos para hindi na masyadong umasa ang bansa sa mga imported medical supplies, particular na ang mga personal protective equipment o PPE para sa healthcare workers at frontliners. Sa kanyang Senate Bill 1708 o ang Healthcare Manufacturing and Pandemic Protection Act, gusto ni Marcos na mapalakas ang local production sa pamamagitan ng pagbibigay ng tax exemptions and ex at incentives ang mga local manufacturer. Hinihikayat din ng senadora ang mga local manufacturer na magkaroon ng innovation and repurposing sa mga materyales na mabibili naman sa bansa. Sa kanyang panukala, hindi na kailangan pang magbayad ng manufacturers ng importation tax para sa mga biniling imported raw materials at kagamitan. Gayun din, nais din niyang ilibre na sa mga buwis at iba pang bayarin sa Bureau of Customs at Food and Drug Administration ang mga local manufacturer. Pansamantalang suspendido po ang operasyon ng Manila Central Post Office at Central Office ng Philippine Postal Corporation ngayong araw, July 24. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilPost na ito ay para bigyang daan ng disinfection at sanitation sa kanilang tanggapan. Bahagi mo ito ng safety protocol at pag-iingat laban sa COVID-19. Ayon pa po sa PhilPost, mahigpit nilang ipinatutupad sa lahat ng post offices sa buong bansa ang mga pag-iingat para sa kaligtasan ng kanilang mga kawani at mga kliyente. Balik operasyon naman ang mga ito sa lunes, July 27. Kumihingi naman ng pangunawa ang field post sa kanilang mga kliyente na naapektuhan ng pansamantalang suspensyon ng operasyon. IATF, pinayagan na ang pagsasagawa ng Physician Licensure Examination ngayong taon. Ang detalye kay Eagle News reporter Vic Suminta. Pinahintulutan na ng Interagency Task Force o IATF ang pagdaraos ng Physician Licensure Examination ngayong taon. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na sa pamagitan ng IATF Resolution No. 58, itutuloy na ang Licensure Examination sa mga nagtapos ng kursang medisina. Ayon kay Roque, nakaschedule sa September 20 hanggang 21 ang Physician Licensure Examination. Inihayag ni Roque ang pagsasagawa ng licensure exam ay nakabatay sa mahigpit na patakaran ng IATF at ng Department of Health para matiyak na ligtas 
sa COVID-19 ang mga kukuha ng naturang pagsusulit. Para sa Eagle News, Vic Samintak, we live in interesting times. Muling sinuspin din ng Interagency Task Force o IATF ang non-essential travel palabas ng bansa. Ito'y matapos na iisang insurance company lamang ang pumayag na magbigay ng travel and health insurance sa mga Pilipino. Nilinaw naman ng Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi kasali sa travel ban ang mga may kumpermadong flight hanggang ikadalwampo ng Hulyo basat nakakasunod sa protocol ng pamahalaan. Anya, sakaling makasila o maospital kasi ang isang biyahero ay sakop ng rebooking at accommodation expenses ang pagkakaroon ng travel at health insurance. <coughs> Dismayado si Senator Sherwin Gachalian sa performance ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Amelioration Program ng pamahalaan. Ito ay matapos magkaroon ng pagkaantala sa distribusyon ng ikalawang bugso ng emergency cash aid sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Gachalian na underperforming ang DSWD dahil nasa kamayaan niya nila ang pamamahagi ng SAP, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi nila na-execute ng maayos ang trabaho at wala pa ang second tranche. Ayon sa Senador, maiintindihan pa kung naging mabagal ang distribusyon sa first tranche dahil sa maraming dahilan gaya ng magulong da database. Ngunit dapat anya ay natuto na rito ang DSWD at hindi na maririnig pa ang naturang dahilan sa second tranche. Samantala, magsasagawa po ang gobyerno ng house-to-house -house feeding program para sa mga estudyante sa bansa. Ngayong papalapit na ang muling pagbukas ng klase. Kasunod ito ng inilabas na resulta ng Social Weather Station o SWS Survey kung saan lumalabas na aabot sa 5.2 milyong pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom dahil sa COVID-19. Sinabi po ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nugrales na mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga bata kahit wala pang face-to-face -face classes. Nakikipagunayan na niya sila sa Department of Education o DepEd para may hatid sa bawat tahanan ng mga food packs na kanilang ipamamahagi. Samantala, bukod sa mga food packs na ibibigay sa mga sudyante ay mamamahagi ng gobyerno ng Nutribans at ready-to-eat pills sa mga pamilyang nagugutom sa kasagsaga ng community quarantine. Samatala, na-recover na ang dalawang nawawala sa pagbagsak ng helicopter sa Kauayan City, Isabela. May report si Eagle News correspondent Kim Well Cruz. Na-recover na ang dalawang nawawala sa limang sakay ng bumagsak na 205 tactical helicopter wing ng Tactical Operations Group 2 ng Philippine Air Force na bumagsak at sumabog sa ramped area ng TOG-2 habang nagsasagawa ng night vision proficiency training sa barangay San Fermin, Kawain City, Isabela. At kinumpirma nga na itong dalawang ito ay wala ng buhay kasama ng dalawang unang kinumpirmang patay sa limang sakay nitong TOG-2 helicopter. Huling na-recover ang bangkay ng dalawang nawawalang sakay ng helicopter na naipid sa loob nito. Ang isang crew naman na nagtamo ng injuries sa katawan ay naidala sa Isabela United Doctor Medical Center at batay sa impormasyong ating nakalap, siya ay nakatalon mula nga sa sinasakyang Yuhei helicopter. Humigit kumulang tatlumpung minuto, umano ang lumipas bago naapulang sunog sa pakikipagtulungan ng AFP, PNP, Rescue 922 at iba pang mga ahensya. Ipinaubayan na anya ng BFP sa pamunuan ng Philippine Air Force ang imbisigasyon sa nangyaring trahedya na kasalukoy ng ginagawa ng hukbong panghimpapawid. Nasa puniraraya na sa lungsod ang mga labi na mga na-recover na bangkay. Samantala, hindi pa inilabas ng commander ng TOG-2, Philippine Air Force, ang pangalan ng mga sakay ng helicopter dahil kailangan naman munang ipaalam sa kanilang pamilya ang nangyari sa kanila. Inaasang darating naman sa lungsod ang mga kinatawan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa investigasyon ng insidente. Bantang alas 7 G's kagabi ng mangyaring insidente na ikinasawi nitong apat na sakay at pagka-injured ng isang crew nitong naturang helicopter. Para sa Radyo Aguila, Kimmel Cruz, who live in interesting times. Marami pa po kami mga mahalagang balita. Magbabalik pa ang Aguila Balita. Aguila Balita.
tatawagin ko na ang limang contestants na papasok sa finals. Nasa inyong mga kamay ang kanilang kapalaran at 100% ng desisyon ay manggagaling sa inyong boto. Kaya vote na sa pinakamagaling na contestant. Kung ikaw ay Team Angel Nicole Francisco, text TNG Space Angel. Sa palagay mo, Cosmic Angels ang pinakamagaling. Text TNG Space Cosmic. Kung power duo ang nagpahanga sa iyo, text TNG Space Power! Support na kung napahanga ka ni Jonah Chris Pangilio. Text TNG Space Jonah Chris. At the best na para sa'yo si Edrain Oclarino, text TNG Space Edrain.
na at isend sa 0922-110-1400. Isang boto kada isang mobile number. Make sure na tama ang keyword para valid ang boto mo. Pwede rin kayong bumoto via online. Pumunta lang sa Tagisa ng Galing Channel sa YouTube. Hanapin ang performance ng paborito niyong contestant. Panuurin, ilike at ishare. 25% ang text votes. 25% ang views. 25% ang like. At 25% ang share. Kaya naman, lahat ng boto, views, like at shares niyo ay mahalaga. So vote now! At sabay-sabay nating abangan kung sino ang tatanghaling ultimate grand winner sa kagisan ng galing! Police na sangkot sa extortion activity sa Pangasinan, arrestado sa operasyon ng PNP IMEG. Ang report mula kay Mar Gabriel. Arrestado sa entrapment operation PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Ang isang police na umalay sangkot sa extortion activity sa Pangasinan. Nakilala ang sospek na si Police Master Sergeant Aurelio Pine na nakatalaga sa Regional Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 1. Ayon kay IMEG Director, Police Brigadier General Ronald Lee, ikinasang operasyon matapos na magreklamo ang may-ari ng isang hardware and construction supply sa barangay Pugaro in, sa Balungaw, Pangasinan na umano'y hinihinga ng 100,000 piso ng sospek. Tinawagan daw ng pulis ang negosyanteng si Ricky Sanchez at sinabing kasama siya sa listahan ng mga miyembro ng Gun for Hire at Drug Trafficking Syndicates na target, ng, target na neutralize Nag-offer daw si Pine na kaya niyang alisin ang pangalan nito sa listahan kung magbibigay siya ng isang daang libong piso. Dito na ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek. Nabawi sa kanya ang isang daang libong pisong budal money kasama ang dalawang 1,000 peso bill na mark money, isang Glock 17 pistol at isang kalibre 45 baril na expired na ang lisensya. Lumalabas sa investigasyon na matagal ang ginagawa ng pulisang modus habang inaalam pa kung sino pa ang kanyang mga naging biktima. Nasa kustudiya na ng PNP ay may gang sospek na maharap sa kasong robber extortion at kasong administratibo. Para sa Eagle News, Mark Briel, we live in interesting times. Samantala, nasunog ang isang bodega ng mantika at karton sa barangay Katmon, Malabon City. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog bandang alas 6.36 kaninang umaga at ito'y umabot sa ikalawang alarma. Idineklara naman itong fire out bandang alas 8.33 ng umaga. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog at kung gaano ang halaga ng pinsala. Naaresto po naman ang mga operatiba ng Pasay City PNP ang isang 28 anyos na gym instructor na tinuturong pumatay sa isang aviation employee. Ang suspect na nakilalang si Michael Jack Ponan na taga Barangay Longos, Manolo City, Bulacan ay nadakip ng pinagsanid na person ng Pasay City Police, PRO3, Highway Patrol Group at ng Bulacan PNP. Ang biktima na si Aldrin Reyes ay pinatay sa loob ng kanyang apartment sa Pasay City noong gabi ng July 13. Ang bangkay ng biktima ay natagpuan ng kanyang kapatid noong sumunod na araw at nawawala pa ang sasakyan nito. Si Pon An ang nakitang huling kasama ni Reyes sa loob ng kotse nito sa MacArthur Highway sa Malolos bago ito natagpuang patay. Nagpapatuloy pang investigasyon sa motibo ng pagpatay sa Biktima, naharap po naman ang suspect sa mga kasong direct assault, murder, karnaping at theft. Magkakahiwalay na drug by bus operation isinagawa sa Quezon City. Ang detalye mula kay Eagle News correspondent Ian Jasper Eliasar. Arestado ang tatlong katao sa drug by bus operation ng QCPD Station 3 Drug Enforcement Unit sa Nara Homes Rocky One Drive, Pasuntamo, Quezon City habang isa naman na nakatakas na kinilalang si Alias Fahad 
habang nagsasagawa ng operasyon ng mga operatiba. Gamit ang 6,200 pesos na Baybas money ay naaresto ang mga sospek na sina Glenn Morales at Roberto Kalina na may dati ng mga may kasong gaugnayan sa ilegal na droga. At ang 20 anyos na si John Richard Manatad na newly identified drug user. Kahirapan at kawalan ng hanap buhay ngayong pandemya ang idinadahilan ng mga nahuli. Nakuha sa mga sospek ang 30 gramo ng pinaghihinala ang plastic sachet ng droga na may street value na 204,000 pesos maging ang ilang pangunahing gamit ng mga sospek. Samantala, sa bahay Toro, Quezon City, naaresto naman ang mag-live-in partner na sina Romeo Rondina at Jessica Olak at ang dati ng nahuli sa droga na si Melardo Asuncion. Matapos pagbentahan ng mga operatiba ng QCPD Station 4 Drug Enforcement Unit gamit ang Baybas money na 2,200 pesos ay agad na inaresto ang mga sospek at tumambad ang 2.5 na gramo na pinaghihinala ang droga na may street value na 17,000 pesos. Nakuha din sa mga sospek ang kanilang mga gamit na ginagamit sa kanilang transaksyon. Sa barangay na kaisang nayo, naaresto naman ang tatlong kalalakihan. ng QCPD Station 4 Drug Enforcement Unit na newly identified personality dahil hindi ito subuko noong Oplan Tokhang. Kinilala na bagong identified personality na sina Ireneo Garguia alias Boss na nagbebenta ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Maging ang dalawang kasama nito na sina Carlo Lorenzo at Ruel Olivas na dati nang nahuli din dahil sa may kasong kaugnayan sa droga. Nakuha sa mga sospek ang limang gramo ng pinaghihinala ang shabu na may street value na 34,000 pesos. Tahimik at hindi makapagbigay na statement ang mga naaresto. Ang lahat ng mga naaresto naman ay dadaan sa inquest proceedings at maaaring maharap sa kasong may paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Eagle News, Ian Jasper Elizar will live in interesting times. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitan Abroad. Inakusahan ng Estados Unidos ang Russia ng pagasagawa ng test firing ng isang anti-satellite weapon sa kalawakan. Sinabi ng U.S. Space Command na meron silang ebidensya na ang Moscow ay nagkasagawa ng non-destructive test sa isang space-based anti-satellite weapon noong July 15. Ang naturang test ay isa pang malinaw o halimbawa na ang banta sa US at sa Allied Space System ay tunay, seryoso at lumalala. Sa kanya namang tweet ay sinabi ni US Nuclear Disarmament Negotiator Marshall Billinglea na ang nangyari ay hindi katanggap-tanggap. Ayon naman kay General J. Raymond, head ng US Space Command, ang system na ginamit sa test ay kagaya na ginamit sa unang bahagi ng taong ito na kinuwestyon ng Space Command dahil sa nagmaniobra ito malapit sa isang U.S. government satellite. Bagamat infected na ng COVID-19 si Brazilian President Jair Bolsonaro, hindi pa rin ito sumunod sa health protocols. Ang 65 anyos na si Bolsonaro ay naka-quarantine sa Alvorada Palace sa Brasilia mula noong magpositibo sa COVID-19 noong July 7. Nakunan ng mga larawan ang leader ng Brazil lula ng isang motorsiklo habang nag-iikot ito sa palace ground kung saan huwinto pa ito para makipag-usap sa isang grupo ng groundskeepers. Si Bolsonaro ay ang, o at ang mga groundskeepers ay kapwa walang mga suot na mask. Ayon namang magkomento ng tanggapan ng Pangulo tungkol sa nasabing larawan. Ang Brazilian leader na tinawag na Tropical Trump ay paulit-ulit na lumalabag sa social distancing guidelines kung saan regular itong makikita sa mga lansangan saan nagrarali ang kanyang mga supporters. Samantala, pinasinungalingan po naman ng World Health Organization, WSO, Chief Pedros Adhanom. Ang pahayag ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo na malaki ang utang na loob nito sa China kaya mananatili ito sa pwesto. Ayon po sa WHO Chief, hindi katanggap-tanggap ang aligasyon ni Pompeo. Nakapokus niya ang WHO sa pagligtas ng mga buhay at hindi masisira ang kanilang focus. Muli nitong inulit ang kanyang babala na ang pinakamabigat na banta ng kasalukuyang krisis ay ang politicization. politicization ng pandemic. 
na nawagan na lamang ang WHO chief ng pagkakaisa para malabanan na lamang ang virus. At yan na po naging kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan po ng ating kaagapay sa Eagle News Service, ako si GEN, Jen Subar Diaga. At ako naman si Ken Misina and we, we live, live in interesting, interesting times. times. Susunod na po ang Letters and Music dito sa Net25. At now and then, kasama naman si Julie Fernando sa Radyo Aguila. Sumayin niyo ang mga balitang ginagawa, maingat na isinunan at inihanay ng Eagle News Service.